നമസ്കാരം നമ്മൾ ഗ്രഹണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്രഹണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വലയഗ്രഹണം പൂർണ്ണഗ്രഹണം ഭാഗികഗ്രഹണം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഗ്രഹണങ്ങളെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഗ്രഹണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ഒരു നിഴൽക്കളിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിഴലുകളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിഴൽ ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരിടത്ത് വീഴേണ്ട പ്രകാശത്തെ ഒരു വസ്തു തടയുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൻ അൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു കാസ്റ്റ് എ ഷാഡോ അതായത് നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ ഒരു വസ്തു തടയും ഇവിടെ നിഴലുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ എപ്പോഴും നിഴൽ നിഴൽ എന്ന് വെറുതെ പറയുമെങ്കിലും നിഴലിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നിഴലുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അതൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിഴലുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് രണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രായോഗികമായി ഒരൊറ്റ ബന്ധുവായി കണക്കാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മറിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രകാശ സ്രോതസ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മളെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫ്ലാഷ് ക്യാം ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം പഠിച്ച് ഇതുപോലൊരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഈ പോയിൻറ്റഡ് സോഴ്സും എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സും ഉണ്ടാക്കുന്ന നിഴലുകളിൽ പ്രകടമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്കത് നിഴലുകളുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മൊബൈൽ ക്യാമറയുടെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗോളാകൃതിയുള്ള വസ്തുവിനെ നമ്മൾ തടസ്സമായിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് തുല്യമായ ഷെയ്പ്പുള്ള ഒരു നിഴൽ അത് ഈ സ്ക്രീനിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ നിഴൽ വളരെ ഷാർപ്പായ വക്കുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്ന നിഴലുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലൂടെയും വരുന്ന പ്രകാശം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടായിട്ട് നിഴലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ പ്രകാശം ഒറ്റ ബിന്ദു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്നുള്ള നിർവചന പ്രകാരമാണ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള ഒരു നിഴൽ വീഴ്ത്താൻ ഇതിന് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സാണ് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിഴലിന് പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ഇതിന് പകരം എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നേരിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സിന് പകരം ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സാണ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് തടസ്സം പഴയത് തന്നെയാണ് നിഴലിന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനും സ്ക്രീനിനും ഇടയ്ക്ക് നിഴൽ വെക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഈ വസ്തുവിനെ സ്ക്രീനിനോട് ചേർത്താണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ നിഴലിൻ്റെ വക്ക് ഷാർപ്പല്ല നമുക്ക് എവിടെയാണ് നിഴൽ തീർന്ന് എവിടെയാണ് പ്രകാശമുള്ള ഭാഗം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരൊറ്റ ലൈനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഇതേ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും അകത്തി അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക നിഴലിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതായി ചെറുതായി വരികയും ചുറ്റുമുള്ള പൂർണ്ണമായും പ്രകാശിതമല്ല എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിലുമല്ല എന്ന് കരുതാവുന്ന ഒരു മങ്ങിയ ഭാഗം വലുതായി വലുതായി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് വളരെയധികം പോയിൻറ്റഡ് സോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഈ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രകാശം വീഴുന്നുണ്ടാവും പൂർണ്ണമായും പ്രകാശം മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന നന്നായി ഇരുണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതേസമയം ഇതിന് പുറത്ത് അതിൻ്റെ വക്കിലായി പൂർണ്ണമായും ഇരുണ്ടതല്ലാത്ത ഒരു അരണ്ട പ്രകാശം വീഴുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ
ഉംബ്രായ പോലെ ഒരു ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആൻറ്റംബ്രായ്ക്ക് സാധിക്കില്ല ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഈ നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന പ്രകാശ സ്രോതസ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം വ്യാസമുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് സോഴ്സ് ആണ് നിഴലിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രനാണ് നിഴൽ വീഴുന്ന സ്ക്രീൻ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലമാണ് ഇവിടെ പ്രകാശ സ്രോതസ് പഴയത് തന്നെയാണ് അത് സൂര്യന് പകരമായി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ക്രീനിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടസ്സത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചന്ദ്രന് പകരം ഗോളാകൃതിയുള്ള മറ്റൊരു വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വീഴുന്ന ഈ വസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഈ വസ്തു അതിൽ നിന്നും വീഴുന്നത് വീഴാതെ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉംബ്രായും അതായത് കടുത്ത നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അതിന് ചുറ്റും അരണ്ട വെളിച്ചമുള്ള പെനുമ്പ്ര തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്റ് ഒരു ദീർഘവൃത്താകൃതിയുള്ള ഓർബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൂരം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉംബ്ര കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ കുറച്ചുകൂടി ദൂരെ ആകുമ്പോൾ പെനുമ്പ്ര കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുകയും ഉംബ്രയുടെ വലിപ്പം ചെറുതായി വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഉംബ്രായിൽ ഉള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പെനുമ്പ്രായിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കാൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന തടസ്സത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രതി പെനുമ്പ്രായിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കാണുന്നത് ഭാഗികമായി മറയ്ക്കപ്പെട്ട സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗികമായ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഈ ഉംബ്ര ഇവിടേക്ക് വീഴ്ത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം ചന്ദ്രൻ കുറച്ചുകൂടി ദൂരെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചന്ദ്രൻ്റെ ഡിസ്കിന് സൂര്യൻ്റെ ഡിസ്കിന് നടുക്ക് എന്നാൽ സൂര്യൻ്റെ ഡിസ്കിനേക്കാളും ചെറിയൊരു തടസ്സമായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അവിടെ ആൻറ്റുംബ്രയാണ് ആ സമയത്തുണ്ടാകുക അതായത് ആൻറ്റുംബ്രയിലുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് ഒരു വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുലാർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റുംബ്രയെ നമുക്ക് നിഴലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കാണാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തെ ആൻറ്റുംബ്രായിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലയ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും നിഴൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഒരു അല്പം വലിയ നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ അതിൻ്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ വീഴുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു നിഴലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിഴൽ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും ഇനി ഒരു കുറച്ചുകൂടി വിഷ്വലി പ്ലേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടി ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭൂമിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഗ്രഹണം കാണപ്പെടുന്ന ആ കാഴ്ചയെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രഹണത്തെ ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അതായത് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലെ സ്ക്രീനിലാണ് കാണുന്നത് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ അതേ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ക്യാമറ അതായത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലെ എക്സ്പോഷറിലും കറക്ഷനും അതിൻ്റെ സൂം പോലുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ക്യാമറ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് പഴയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ക്യാമറ എടുക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വെളി ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനെയാണ് ക്യാമറയിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിലൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
ഈ ദൂരം വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇതൊരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് തുല്യമായി മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണവും കൂടുതൽ അകലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കാണുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മറിച്ച് ചന്ദ്രൻ മറ്റൊരു രേഖയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കടന്നു പോകാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആയിരിക്കും